Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po Turecku i dzisiaj będzie w końcu ten temat, do którego tak bardzo zobowiązuje mnie nazwa kanału. Wiem, że część z Was znajduje mój kanał właśnie w taki sposób, że próbuje na YouTubie znaleźć przepis na dobrze zaparzoną turecką kawę. Zamiast tego znajdujecie mnie i Nuriego. Część z Was mimo wszystko na kanale zostaje. No ale nadal nie wiecie, jak tą kawę zaparzyć, a przynajmniej nie wiecie tego z tego kanału. Więc dzisiaj postanowiłam, że wreszcie to nadrobię. Pokażę Wam dzisiaj najbardziej popularne rodzaje tureckiej kawy, jakie możecie spotkać w tureckich kawiarniach. I podam Wam kilka wskazówek, jak dobrze turecką kawę zaparzyć, żeby powstała ta piękna pianka. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tematem, no to zapraszam. Ta podstawowa wersja tureckiej kawy, Türk Kavesi, to jest po prostu kawa arabika. Ziarna są prażone i mielone. Tak to wygląda. I tutaj ta kawa może różnić się tylko sposobem przyrządzania. To znaczy jest to albo tradycyjna Türk Kavesi, parzona na wodzie, albo sütlü Türk Kavesi, parzona na mleku. Ewentualnie mogą też być w kawiarniach dodawane różne aromaty i wtedy to można widzieć w nazwie, w karcie. Drugi rodzaj kawy, który też jest popularny w Turcji, to Dibek Kawesi. Zobaczcie, zupełnie coś innego, tak na pierwszy rzut oka, A, przybliżyło ładnie teraz, taki bardzo drobny pyłek, prawda? Z tym, że to, Dibek Kawesi, to jest ta sama kawa, co ta poprzednia. Widać różnicę w wyglądzie, oczywiście, ale ziarna kawy używane tutaj są te same. To też jest kawa arabika. Różnica polega na tym, że ta kawa jest mielona, właściwie miażdżona w inny sposób. Oczywiście w tej chwili jest to już wszystko robione fabrycznie, ale oryginalnie, tradycyjnie była ta kawa miażdżona w takich bardzo dużych moździerzach, najczęściej drewnianych i właśnie te moździerze nosiły nazwę Dibek, stąd nazwa tej kawy, Dibek Kawesi. Nie z powodu innych ziaren, tylko z powodu innej przeróbki tych ziaren. Ta kawa jest dużo delikatniejsza w smaku niż pierwsza kawa, niż tradycyjna kawa po turecku. Parzona jest w taki sam sposób, do parzenia przejdziemy za chwilę, ale jednak jest delikatniejsza z tego względu, że no tutaj mamy taki pyłek, więc nie robią się takie mocne fusy. I to jest ta różnica. Jeżeli lubicie delikatną kawę, to tą polecam jak najbardziej. Dibek Kawesi. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy rodzaj kawy w Turcji. Najbardziej popularny na wschodzie Turcji, a właściwie na południowym wschodzie Turcji bardziej. Zobaczcie, tutaj jest ten proszek taki, powiedziałabym, lepki. I w oryginalnej wersji ta kawa powinna być płynna, przypominać swoją konsystencją marmoladę. No ale oczywiście teraz w tej chwili już powstają też wersje sproszkowane, bo to lepiej, łatwiej się parzy. Mm, więc no, co akurat uda się zdobyć w sklepie, to to mamy. Szczególnie w tej chwili nam udało się zdobyć taką kawę płynnej nie. W oryginalnej wersji możecie się spotkać z płynną wersją. Ale co to za kawa? Ta kawa nazywa się Menengic Kawesi i właściwie nie jest to kawa, bo tutaj to nie są zmielone ziarna kawy, tylko ziarna dzikich pistacji. Czyli jest to kawa naturalnie bezkofeinowa i jest ona bardzo dobra dla zdrowia, bo zawiera bardzo dużo witamin i minerałów, jest dobra na układ oddechowy, na układ sercowy, naczyniowy, pomaga w bólach żołądka i nudnościach, obniża cholesterol, także naprawdę same plusy. Jeżeli chodzi o smak i zapach, no jest to coś wyjątkowego. Trudno to porównać do czegokolwiek. Można wyczuć taką nutkę, bym powiedziała, orzechową, ale naprawdę ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak to smakuje. Musielibyście po prostu spróbować. I tutaj, jeżeli chodzi o parzenie tej kawy, niezależnie od tego, czy jest to wersja sproszkowana, czy płynna, zaleca się jednak parzyć ją na mleku. W taki sam sposób, jak zwykłą kawę po turecku, z tym, że zamiast wody używać po prostu mleka. No dobrze. I to tyle o rodzajach kawy. 
Teraz pokażę Wam, jak tą podstawową wersję Turkawesy dobrze zaparzyć, żeby powstała nam pianka. Zapraszam. Do przygotowania kawy po turecku będziemy potrzebować oczywiście tureckiej kawy, cukru, jeżeli słodzicie, tygielka, ja akurat mam taki tygielek, malutki, bo będę robić tylko jedną kawę i on jest akurat miedziany, filiżanka do tureckiej kawy, łyżeczka, ja mam tutaj taką malutką jak do czaju i nią będę odmierzać proporcje, więc jeżeli taką macie, to będzie łatwiej. I woda. I teraz, jeżeli chodzi o takie wskazówki, co zrobić, żeby jak najlepsza wyszła ta pianka, to woda najlepiej, żeby była z lodówki. Jeżeli będzie Wam długo stała w temperaturze pokojowej, ta temperatura będzie dość wysoka, no to ta pianka się taka fajna nie zrobi. Lepiej zimnej wody używać. Jeżeli nie słodzicie, to też ta pianka za bardzo może się nie utworzyć. Im więcej cukru, tym lepsza pianka. Kawa powinna być świeża. Jeżeli już trochę nam przeleżała przez jakiś czas w szafie i zwietrzała, no to też pianka się nie zrobi. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli sobie parzycie tylko jedną kawę, to nie używajcie wielkiego tygielka, tylko takiego mniejszego właśnie, bo to też wszystko ma wpływ. Ok, no to parzymy. Proporcje, które ja będę dzisiaj podawać, są na jedną kawę, więc to bierzcie pod uwagę. Jeżeli chcecie zrobić więcej niż jedną kawę, no to musicie sobie tego wszystkiego odpowiednio zwiększyć. I jeżeli chcecie wypić sobie kawę po turecku z mlekiem, to absolutnie nie można po zaparzeniu kawy już niczego do tej kawy dolewać. Dlatego ja będę dzisiaj robić kawę na wodzie i za chwilę do tygielka naleję po prostu tyle zimnej wody, ile się mieści do filiżanki. Jeżeli chcecie kawę po turecku z mlekiem, to zamiast wody wlewacie do tygielka zimne mleko. I resztę powtarzacie tak samo, jak ja Wam tutaj pokażę. Ale ja robię na wodzie, więc wlewam teraz filiżankę zimnej wody do tygielka. I teraz wsypujemy kawę. Na jedną filiżankę wsypujemy dwie takie małe łyżeczki do czaju czubate kawy. I teraz cukier. Jeżeli nie słodzicie, czyli pijecie kawę sadę, no to oczywiście cukru nie sypiecie. Jeżeli słodzicie trochę, czyli pijecie kawę as siekierli, to wsypujecie jedną taką łyżeczkę do czaju cukru na filiżankę. Jeżeli pijecie średnio słodką, czyli orta, to dwie takie łyżeczki. I jeżeli mocno słodką, czyli szekierli, no to trzy takie łyżeczki. Ja będę robić kawę orta, czyli wsypuję dwie łyżeczki cukru na filiżankę. I teraz będziemy to wszystko stawiać na jak najmniejszy ogień, czyli u mnie to będzie tutaj. I będziemy dosyć energicznie to wszystko razem mieszać, aż kawa powoli zacznie nam się gotować. Później już za bardzo nie mieszamy. I teraz czekamy, aż pomału zacznie nam się tutaj w środku tworzyć pianka. To oczywiście troszeczkę trwa. Trzeba być cierpliwym. Im dłużej kawa nam się parzy, tym będzie lepsza. Pamiętajcie o tym. To nie wyścigi. Widzicie, jak bulgocze? Pomału się będzie robić nam pianka. Czekamy, chociaż kontrolujemy, żeby nam to nie wykipiało. Oddalamy od ognia, jak kipi. Zobaczcie. I teraz pianka, która nam tutaj powstała, powinna znaleźć się w filiżance. Zabieramy tą piankę, samą piankę tylko, do filiżanki. Ta 
ciekawość możemy powtórzyć. Dobrze, zbierzmy jeszcze raz piankę. Za dużo tu jej nam nie zrobiło. Za drugim razem. Ale zobaczcie. Na razie sobie tutaj to podstawię. Tyle jest na zbierane pianki. I teraz już będziemy zagotowywać. A całkiem aż nam się podniesie poziom kawy. Jak zacznie się poziom podnosić, to zabieramy z ognia, bo inaczej nam wykipi. I wtedy będziemy delikatnie, powoli po ściance filiżanki przelewać kawę do filiżanki właśnie. Dobrze, tyle nam wystarczy. Ściągamy z ognia i pomalutku przelewamy. I zobaczcie, mamy przepiękną piankę. No, to tyle, jeżeli chodzi o parzenie. Za chwilę pokażę Wam, jak tą kawę podaję. Zobaczcie, ja podaję kawę właśnie w taki sposób. No oczywiście nie na co dzień, ale chciałam Wam pokazać, jak takie zestawy mogą wyglądać. Pewnie zdarza się, że widzicie je w takich sklepach z pamiątkami. Myślę, że warto sobie coś takiego przywieźć z wyjazdu do Turcji, no bo bardzo się z Turcją kojarzy i pięknie wygląda. W takim zestawie mamy oczywiście tace, miejsce na coś słodkiego. I do kawy po turecku najczęściej podaje się lokum, czy też Turkish Delight, czy Rahut Hukum, nie wiem pod jaką nazwą to zna znacie. To są te tureckie galaretki z posypką najczęściej kokosową. Tutaj mamy oczywiście filiżankę z kawą. Kawa jest przykryta. I do tego podaje się też małą szklankę wody, żeby najpierw opłukać sobie usta, a dopiero później delektować się niezakłóconym już niczym aromatem kawy. No dobrze, to idę teraz podać kawę mojemu sułtanowi. Chciałam powiedzieć kawa dla mojego sułtana, ale widzę, że sułtan to dzisiaj postanowił przyodziać swoje najzacniejsze szaty. No. A wie to są, ale teraz ja to tak po sułtańsku i... i a ty w... Dresa? No. Poczekaj, poczekaj. No. To ja też w takim razie, już tak wyjściowo jesteśmy oboje. Oh. Co? Mogę już próbować? Tak, tak. A w jednostu. Najpierw, o. Mm. Mm. Proszę o werdykt. Dobra, ja Dobra. na salę. Jeszcze tu lokum mamy. Nie, akurat jestem nie kawowa, ale lokum to nie wiem. Ja na salę. Lokum z tego wszystkiego najlepsze. Mówiłam dzisiaj na filmie o trzech różnych kawach, właśnie tej kawesy, dibek kawesy i merengicz, mm -hmm. która jest twoim zdaniem najlepsza, znaczy twoja ulubiona. Dibek no, najbardziej mi smakuje, bo jest bardziej lekka. Mm -hmm. Ja taką mocną kawę nie piję zazwyczaj, mm -hmm. tak małą, rzadką. No właśnie, o tym wam mówiłam, dibek kawesy bardzo delikatna kawa. No dobrze, no to dajcie mi znać w komentarzach. Czy lubicie kawę po turecku? Jaką tą kawę pijecie? Czy na mleku, czy na wodzie, czy z cukrem, czy bez? Który z tych rodzajów? Czy słyszeliście w ogóle o tej kawie menengić kawę z dzikich pistacji? 
I co? No i teraz nie mogę. Co miałam mówić? Nie. Kończyć. Kończyć. Jeszcze, ha, chciałam Was zapytać, skoro teraz większość z Was, tak jak my, siedzi w domu, to dajcie mi znać, jak się w domu ubieracie. Czy lubicie się wystroić, tak jak ja dzisiaj w tej sułtańskiej sukience? Czy jak ja? Czy tak jak teraz? No dobrze, nie przedłużamy, już kończymy. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach, a my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Mm-hmm.